ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் செவன் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒனில் நைன்த் சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா அ லேண்ட் இஸ் இன் த ஷேப் ஆஃப் ராம்பஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த லேண்ட் இஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி மீட்டர் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த டயக்னல் இஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த லேண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு லேண்ட் வந்து ராம்ப ஷேப்பில் இருக்குது அதோடய பெரிமீட்டர் ஒன் சிக்ஸ்டி மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ராம்பஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் தெரியணும் ராம்பஸோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவல் ஓகேங்களா அதாவது எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ இதான் ஒரு ராம்பஸ் எடுத்திருக்கேன் ஏ பி சிடின்னு எடுத்துக்கிறான் இதோட பெருமீட்டர் வந்து ஒன் எயிட்டி மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சாரி ஒன் சிக்ஸ்டி மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஒன் ஆஃப் த டயக்னல் இஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் ஒன் ஆஃப் த டயக்னல் ஸோ இந்த டயக்னல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏதாவது ஒரு டயக்னல் ஒன் ஆஃப் த டயக்னல் இஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் த லேண்ட் சரி இப்போ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிமீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க பெரிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க பெரிமீட்டர் ஆஃப் திஸ் ராம்பஸ் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி மீட்டர் சரி இப்போ இதோடய ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா கண்டிப்பாக இந்த டயக்னல் வந்து இந்த ராம்பஸை ரெண்டு ட்ரையாங்கிளாக பிரிச்சிருக்கு அப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவும் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவும் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணணும் ஹெரன்ஸ் ஃபார்ம்லாக தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா மூணு சைடு வேணும் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தாலும் மூணு சைடு வேணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சைடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பெரிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க பெரிமீட்டர் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா ராம்பஸோட மூணு சை ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவல் அப்போது இந்த பெ ஒன் சிக்ஸ்டி மீட்டரை தான் இந்த நாலு சைடும் ஷேர் பண்ணிக்கும் அப்போ ராம்பஸோட பெரிமீட்டரை நான் நம்ம என்னென்னு எழுதலான்னா ஃபோர் இன்ட்டு சைடு ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டின்னு எழுதணும்னா சைடோட வேல்யூ ஒன் சிக்ஸ்டியை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு சமம் அப்போ ஃபோரால் டிவைட் பண்ண என்ன வரும் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி மீட்டர் மீட்டர் தானே கொஸ்டின் எல்லாமே கொடுத்துருக்கனால மீட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஒரு ஒரு சைடும் ஃபார்ட்டி மீட்டர்னு கிடச்சிருக்கு இப்போ எல்லாமே இருக்கிறதுனால ஹெரன்ஸ் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி ரெண்டுத்தோட ட்ரையாங்கிளோட ஏரியாவும் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போது அடுத்து ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ப்ளஸ் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏசிடி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் சரி தனித்தனியாக ஏன் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ட்ரையாங்கிளாக இருக்குது இல்லையா அதனால் நம்ம தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி இப்போது இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் மூணு சைடு ஃபார்ட்டி 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 எயிட் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கும் மூணு சைடு ஃபார்ட்டி 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 எயிட் எதுக்கு தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஏரியா கண்டுபிடிச்சா ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லையா அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி மூணு சைடு ஏ வந்து ஃபார்ட்டி மீட்டர் பிஐயும் ஃபார்ட்டி மீட்டர் சி வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் மீட்டர் அதாவது இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்திருக்கேன் மூணு சைடு எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஹெரன்ஸ் ஃபார்ம்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி பை டூ ஸோ ஏ வந்து ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பை டூ இப்போ மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி 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 எயிட் எயிட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் சாரி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பை டூ இப்போ இதை டூவால் டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் டூ ஃபோர் ஜார் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மீட்டர்னு கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ எஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மீட்டர் கிடச்சதுனால ஹெரன்ஸ் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணி ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா எஸ் இன்டு எஸ் மைனஸ் ஏ இன்டு எஸ் மைனஸ் பி இன்டு எஸ் மைனஸ் சி இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஸ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஏவும் ஃபார்ட்டி பியும் ஃபார்ட்டி சி வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி இன்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி இன்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர்லேருந்து ஃபார்ட்டியை மைனஸ் பண்ணணும் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ டுவெண்ட்டி ஃ
இப்போ ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோரையும் டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் பொறுமையாக பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் ஃபோர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு டூ ஃபோர்ஸ் ஆர் எயிட் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் சிக்ஸ் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் த்ரீ பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஒன் இப்போ இது கூட அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோரையும் சிக்ஸ்டீனையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ண அதனால் இருபத்தி நாலு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேலன்ஸ் டூ ஃபோர் த்ரீ ஆர் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் டூ ஃபோர்டீன் ஃபோர் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் பேலன்ஸ் டூ ஃபோர் ஒன் ஆர் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ வந்து சிக்ஸ் அடுத்து டூவால் ரெண்டு ஆர் பன்னெண்டு டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் டூ பேலன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஆர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் டூ ஃபைவ் ஆர் டென் ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன் டூ ஒன் ஆர் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ இப்போ கடைசியாக சிக்ஸ்டீன் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே இன்னொன்று இங்கே பண்ணலாம் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இந்த சமயம் முடிக்கலாம் இவ்வளோ பெருசாக மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு டைரெக்டாக என்ன போட்டுடலான்னு பாருங்கள் தனித்தனியாக ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வந்து எயிட் எயிட் ஜார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்னால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் இப்படி டைரெக்டாக ஈஸியாக போட்டிருக்கலாம் ஓகே டன் எயிட் ஃபோர் ஜார் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணாலே நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் டூ டூ ஜார் ஃபோர் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் எயிட்டு சிக்ஸ் செவன் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் சரிங்களா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் ஏபிசிடி இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தது புரியுதுங்களா ஒன்றும் இல்லை ஸ்கொயர் ரூட்னால் ரெண்டு சேம் நம்பரை பேர் பண்ணுறது ஓகேங்களா சிக்ஸ்டி ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட்டு எயிட் சிக்ஸ்டீனுக்கு ஸ்கொயர் ரூட்டு ஃபோர் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் அவ்வளோதான் மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அதாவது மறுபடியும் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சாலும் இதுதான் வரும் இது ஈஸியாக இருக்கு அதனால் இது போட்டோம் சரி இப்போ ஏரியா ஆஃப் ராம்பஸ் ஏபிசிடி ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு ஏரியா ஆஃப் ட்ரைனிங் ஏபிசி அப்படி போட்டுக்கலாம் ரெண்டு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு சம் டூ இன்ட்டு area of triangle ABC இப்ப 2 into area of triangle ABC வந்து 768 768 கண்டு புடிச்சும் இல்லையா இப்ப 768 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணப் போரும் 2 8s are 16 6 balance 1 2 6s are 12 12 plus 1 13 3 balance 1 2 7s are 14 14 plus 1 15 so 1536 meter square தான் இருக்கான் answer சரிங்களா ரொம்ப சிம்பிள் சம் தான் ஸ்கொயர் ரூட் வந்து இந்த மாதிரி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியுதோ டேரெக்டாக இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபைன் அவுட் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்